పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి చెయ్యొచ్చా అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు వచ్చిన విద్యార్థులంతా కూడా నేను కూడా పూర్తిగా ఇలాగే అనుకుని పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం అక్కడే డబ్బులు సంపాదించుకుని మనం చదువు ఖర్చు పెట్టచ్చు లేదంటే మన లివింగ్ కి ఈజీ అవుతుంది ఇలా అనుకుని వచ్చాను ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ ఏం చెప్తా అంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా ఎఫ్ వన్ వీసా పైన ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జాబ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఆన్ క్యాంపస్ లోనే చేయాలి ఇండియాలో నీకు పది సంవత్సరాలు ఇదేంటి టెక్నాలజీస్ పైన సాఫ్ట్వేర్ డెవలపింగ్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు వీళ్ళకి కావాల్సిన నువ్వు ఇమెయిల్ పెట్టడం అది నీ అది నీ రెజ్యూమ్ లో ఉందా లేదా అది నువ్వు చూపించాలి ఆ విధంగా మనం రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవాలండి ఇంట్లో మన షేర్డ్ హౌస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దగ్గరగా యాభై వేలు లేకపోతే యాభై వేల రూపాయలు లేకపోతే ఆ అకామిడేషన్ లో మనం ఉండలేము అంతంత రెంట్స్ ఉంటాయండి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ డాలర్స్ లో పే చేస్తాం మనం వెల్కమ్ టు స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ యుఎస్ఏ యుఎస్ లో చదువుకోవడానికి వస్తున్న వాళ్ళ గురించి అలానే వాళ్ళు చేయబోయే ఈ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం అండి మరి ఆ విషయం గురించి మనతో మాట్లాడడానికి గౌతమ్ గారు వచ్చేసారండి ఆయన ఇక్కడ యుఎస్ లో మాస్టర్స్ చేస్తున్నారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్ నమస్తే గౌతమ్ గారు నమస్తే అండి స్వర్ణ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి మీరు అలా బాగున్నానండి సో గౌతమ్ గారు చెప్పండి అసలు పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి చెయ్యొచ్చా అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు వచ్చిన విద్యార్థులంతా కూడా నేను కూడా పూర్తిగా ఇలాగే అనుకుని వచ్చానండి పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం అక్కడే డబ్బులు సంపాదించుకుని మనం చదువు ఖర్చు పెట్టచ్చు లేదంటే మన లివింగ్ కి ఈజీ అవుతుంది ఇలా అనుకుని వచ్చాను పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ అనేసరికి రెండు రకాలండి కొందరు ఆఫ్ లైన్ అని ఆన్ క్యాంపస్ అని ఆఫ్ క్యాంపస్ అని ఉంటాయి ఈ ఆఫ్ క్యాంపస్ అనేవి ఏంటంటే బయట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో పిల్లలు పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో అని అలాంటివన్నీ అది బేసిక్ ఇల్లీగల్ అండి ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ ఏం చెప్తా అంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా ఎఫ్ వన్ వీసా పైన ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జాబ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఆన్ క్యాంపస్ లోనే చేయాలి అయితే ఆన్ క్యాంపస్ లో ఉండే జాబ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కిల్ లెవెల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ అనేవి ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళ వాళ్ళ పోర్టల్స్ లో లేదంటే హ్యాండ్ షేక్ లాంటి అప్లికేషన్స్ లో కానీ వీటి గురించి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ పార్ట్ టైమ్స్ అనేది ఆన్ క్యాంపస్ పార్ట్ టైమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే కుకింగ్ కుకింగ్ కానీ లేదంటే ఒక రెస్టారెంట్ లో ఇదేంటి ఫ్రంట్ డెస్క్ లో వర్క్ చేయడం ఆన్ క్యాంపస్ చెప్తున్నాను ఆన్ క్యాంపస్ చెప్తున్నాను లేకపోతే ఇదేంటి కొన్ని కొన్ని ఆఫీసెస్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఆఫీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఇదేంటి ఎటువంటి ఇమిగ్రేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా వాళ్ళకి అడ్మిషన్ కావాలన్నా వాళ్ళకి చదువు అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపైన కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి అవగాహన ఆ ఆఫీస్ లో నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను నా దగ్గరకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అనమాట నాకు అంది గురించే ఇమిగ్రేషన్ పైన కొంత అవగాహన ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఆన్ క్యాంపస్ లో వర్క్ చేస్తామో ఆన్ క్యాంపస్ లో వర్క్ చేసే దానికి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి మనం మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ అంటే గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కి త్రీ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి అలానే గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఉండే రోల్స్ జిఏఎన్టి అంటే గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్ నాన్ టీచింగ్ జిఏటి గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్ టీచింగ్ అంటే టీచర్స్ తో వర్క్ చేస్తారు జిఏఆర్ గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్ రీసెర్చ్ ఇప్పుడు జిఏఎన్టి అంటే ఏమవుతుందంటే నాన్ టీచింగ్ అయితే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కేవలం ఇదేంటి ఆఫీసెస్ లో ఫ్రెండ్ డెస్క్ లా కానీ లేదంటే టీచింగ్ అవసరం లేదు లేదంటే రీసెర్చ్ కి అవసరం లేని వర్క్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే సోషల్ మీడియాలో అడ్వర్టైజ్ చేయడం కానీ ఈమెయిల్స్ కి రిప్లై చేయడం కాల్స్ ఆన్సర్ చేయడం లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని జనాల్లో తీసుకెళ్ళడం లేదంటే ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం అవేర్నెస్ తీసుకురావడం ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు క్యాంపస్ లో ఉన్న జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ క్యాంపస్ లో ఉండేవి ఖచ్చితంగా క్యాంపస్ లో ఉండేవి మాత్రమే చేయాలి ఎఫ్ వన్ అనే వీసా పైన వచ్చారా మీరు ఖచ్చితంగా క్యాంపస్ లో మాత్రమే చేయాలి బయట అక్కడ చేయాలి అదండి అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నట్టుగా జిఏఎన్టి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా జిఏటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు జిఐటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండర్ గ్రాడ్ లో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ కింద పనిచేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రొఫెసర్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రొఫెసర్ అటెండెన్స్ తీసుకోమంటే అటెండెన్స్ తీసుకోవడం లేదంటే పేపర్స్ అన్నిటిని ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసిన పేపర్స్ అన్నిటి తీసుకోవడం ఆ పేపర్స్ అప్పుడప్పుడు కరెక్ట్ చేయడం అంటే మినిమల్ కరెక్షన్ అంటే ఇనీషియల
ఇది కనుక స్టూడెంట్ వర్కర్స్ అని కూడా ఉంటారు స్టూడెంట్ వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరంటే ఈ కాలేజీలో ఉన్న ప్రతి పిల్లలు అండర్ గ్రాడ్ అయినప్పటికీ గ్రాడ్ అయినప్పటికీ ఎవరైనా కూడా స్టూడెంట్ వర్కర్ అనే పొజిషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అందులో కూడా మళ్ళీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో స్టూడెంట్ వర్కర్స్ కి ఏంటంటే వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ వేరే ఉంటాయి ఇప్పుడు గ్రాడ్యు జిఏ అనే దానికి ఒక బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి గ్రాడ్యు అదే స్టూడెంట్ వర్కర్స్ డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి జిఎల్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అండి ఈ జిఎస్ కాలేజ్ ఫీ వేవియర్ కాలేజ్ ఫీ వేవియర్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు ఇన్స్టేట్ అయిపోతారు జిఎస్ అందరు కూడా ఇన్స్టేట్ అవుతారు ఇన్స్టేట్ అయితే కాలేజ్ ఫీలో సక్కం వరకు ఏదంటే ఫీని వాళ్ళు వేవియర్ చేస్తారు అలానే జిఎస్ కి చాలా కాలేజ్ లో ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టాఫ్ కింద కన్సిడర్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఉంటుందండి ఎవరికి వద్దు చక్కగా చదువు ఇప్పుడు నేను దానికి చెప్పాలంటే జిఏ కి సగం సగం జీతం సగం సగం ఏమో ఏదంటే ఫీ ఉండదు ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది ఇంకా సగం కట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ సగం కట్టాల్సింది ఆల్రెడీ వాళ్ళు మాకు వాళ్ళు మనకి జీతం ప్రకారంగా పే పే చేస్తుంటారు జీతం రూపాయలు పే చేస్తారు ఆ జీతాన్ని నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ కాఫీ నువ్వు కాలేజ్ గా కట్టేస్తే నీ చదువు ఫ్రీగా అయిపోతుంది కదండి ఇక్కడ ఆ విధంగా ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ చేసుకుంటుంది జిఏ ఒక్క పొజిషన్ వస్తే డే వన్ నుంచి నాకు జిఏ ఉందండి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను కాలేజ్ నాకు ఇచ్చిన తప్ప నేను కాలేజ్ కి చాలా తక్కువ ఇచ్చానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అసలు ఆ పరిస్థితి కంటే మీరు ఉన్న పొజిషన్ లోకి రావాలి అంటే ఎవరైనా ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు ఆ జిఏ లా అవ్వాలి అంటే ముందు నుంచి అవగాహన తెచ్చుకోవాలండి ప్రతి ప్రతి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ని చదవాలి అందులో కొన్ని స్కిల్స్ ని వాళ్ళు చెప్తారు నాకు ఇలాంటి స్కిల్ ఉన్న స్టూడెంట్ కావాలి ఆ స్కిల్స్ ని మీరు రెజ్యూమ్ లో పెట్టాలి మీరు రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడే ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఏదంటే స్క్రూటినీ మీ రెజ్యూమ్ లో మాకు కావాల్సింది ఉందా లేదా అది ఉండాలి అంటే నువ్వు ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ చదవాలి ఈ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చదివి దాన్ని బట్టి నీ రెజ్యూమ్ లో ఆ స్కిల్స్ నీకు మ్యాచ్ అయ్యే స్కిల్స్ ఏమైనా వాటిని ఇట్టి పెడుతూ నీ రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవాలి ఇండియాలో నీకు పది సంవత్సరాలు ఇదేంటి టెక్నాలజీస్ పైన సాఫ్ట్వేర్ డెవలపింగ్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు వీళ్ళకి కావాల్సిన నువ్వు ఇమెయిల్ పెట్టడం అది నీ అది నీ రెజ్యూమ్ లో ఉందా లేదా అది నువ్వు చూపించాలి ఆ విధంగా మనం రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవాలండి ఆ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ తెలియకపోతే ఒకటి రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు జూమ్ కాల్స్ ఎలా ఎలాగ పెట్టాలి మీటింగ్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి షెడ్యూలింగ్ ఎలా చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ బేసిక్స్ మనం యూట్యూబ్ లో చూసినా కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో వీటి పైన వీటి పైన తెలుసుకుని అవన్నిటిని రెజ్యూమ్స్ లో పెట్టి అప్పుడు మన జాబ్స్ కి వెళ్ళి ఆ జాబ్స్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగి ఇవన్నీ చేయగలమని డెఫినెట్ గా జిఏ పొజిషన్స్ వస్తాయి కదా ఓకే మరి గౌతమ్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే క్యాంపస్ లో జాబ్స్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కానీ కాంపిటీషన్ ఉంది ఎక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ ఎవరికైనా జాబ్ రాలేదు అనుకుందాం వాళ్ళు ఇండియా నుంచి ఒకవేళ లోన్ ద్వారా గానీ ఏదైనా అంటే ఫైనాన్షియల్ గా వాళ్ళ ఎయిడ్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్న వాళ్ళకి చదువు పరంగా అయిపోతుంది కానీ వాళ్ళకి ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే డే టు డే నడవాలంటే కూడా కంపల్సరీగా ప్రతి మంత్ ఇంత ఖర్చు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ బతకాలంటే ఎవరికైనా సో వాళ్ళ ఖర్చులకి మరి డబ్బులు గనక ఇలా రాకపోతే ఇండియాలో నుంచి అరేంజ్ చేసుకుని తెచ్చుకునే ప్లాన్ ఏదైనా ముందే చేసుకోవాలి అయితే ఎంత పర్ పర్ డే అంటే పర్ మంత్ యావరేజ్ గా ఒక స్టూడెంట్ అంటే మాస్టర్స్ చేస్తున్న స్టూడెంట్ కి ఇక్కడ ఉండాలి అంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఓకే ఇనిషియల్ గా మనకి ఐ ట్వంటీ అనేది రిలీజ్ చేసే ముందే ఐ ట్వంటీ రిలీజ్ అవుతుంది కదండి మనకి ఐ ట్వంటీ ఎఫ్ ఐ ట్వంటీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఐ ట్వంటీ రిలీజ్ అవక ముందే మనకి ఫినాన్షియల్ గా ఎంత అవసరం అవుతుంది అనే దానిపైన వాళ్ళు మనకు ఒక ఫామ్ పంపిస్తారు కాలేజ్ వాళ్ళు నీ చదువుకి ఎంత అవుతుంది సంవత్సరానికి నీ లివింగ్ ఎంత అవుతుంది లేకపోతే నీ పుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి నీ ల్యాప్టాప్స్ కొనుక్కోవడానికి వేటి వేటికి ఎంత ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దానిపైన ఒక కొటేషన్ ఇస్తారు మనకి ఒక సంవత్సరానికి అయ్యే ఖర్చు అది ఆ సంవత్సరానికి అయ్యే ఖర్చు ఏదైతే ఉంటే దాన్ని బట్టి మన బ్యాంక్ లో సప్లై చేయడం కానీ ఆ మనీని మన బ్యాంక్ లో ఉండేలా అరేంజ్ చేసుకోవడం కానీ అనేది చేసుకోవాలి సో ఈ అరేంజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో ఎంత అవుతుంది అది తప్పకుండా ఉండాల్సిందే అండి ఇక్కడికి వచ్చే జాబ్ ఉండొచ్చు ఈ రోజు నాకు జాబ్ వచ్చింది రేపు జాబ్ పోవచ్చు నాకు కాలేజ్ లో ఉన్న జాబ్ అయినా ఎంత ఉంది కాలేజ్ లో ఉన్న జాబ్ ఏ రోజైనా పోవచ్చు నువ్వు ఆ తర
ఎలా వస్తుంది డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ అప్లై చేయాలి లేదంటే ప్రొఫెసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు స్కాలర్షిప్స్ ఏమన్నా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా నేను ఎలా అప్లై చేసుకుని నా ఫినాన్షియల్ స్టాటస్ ఇది అని చెప్పి మనం తెలుసుకుని ఆ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేయొచ్చు వాటికి వాటికి యాక్సెప్ట్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే డోనర్ ఫండెడ్ స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ లో వీటిలో ఒక వెయ్యి డాలర్లు మనం స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకోగలిగిన ఆ సంవత్సరం పాటు మనకి ఇన్స్టేట్ అవుతుంది అంటే జిఏకి ఏదైతే సగం ఫీజే కడతారో అలానే స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది సో వీటి పైన ఇలాంటి కాలేజ్ లో మనం డబ్బులు ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలనే దానిపైన అవగాహన తెచ్చుకుంటే మనం చదువు ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలిగా మనం కాలేజ్ కి ఏ కాలేజ్ కి వెళ్తున్నాము వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్ ఉంది ఇదేంటి లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన డబ్బులు నా దగ్గర ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే ఏదంటే నాకు కాలేజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత స్కాలర్షిప్ వస్తుందా స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఎలా అప్లై చేయాలి వీటి అన్నిటి గురించి ముందు నుంచే అప్లై చేసేసుకోవడం ముందు నుంచే వీటి ప్రిపేర్ అయిపోవడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇది లీగల్ కదండి మీరు ఆన్ క్యాంపస్ లో జాబ్ చేయడం అనేది లీగల్ మీరు ఇండియాలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా జాబ్స్ చేయొచ్చు తప్పు లేదు మీరే స్కిల్స్ ఉంటే మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా కడతారండి ఆ ట్యాక్స్ కట్టడం గానీ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం గానీ అన్ని కూడా ఈవెన్ కిచెన్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా మీ దగ్గర ఎస్ఎస్ఎన్ ఉండాలి వాటన్నిటికి కూడా మీరు ఫైల్ చేసుకోవాలి ఓకే బట్ అంటే నేను ఇందాక అడిగినట్టుగానే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎటువంటి జాబ్ రాని వాళ్ళకి కూడా ఒక నెలకి మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది విద్యార్థులు వస్తున్నారు చదువుకోవడానికి కానీ ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ కష్టపడుతున్నా కూడా పేరెంట్ కి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఎలా ఉందనే పరిస్థితి అండ్ అలానే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి రాక ఇల్లీగల్ గా కొన్నిసార్లు జాబులు చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా వాళ్ళు కొంతమంది చేస్తున్నట్టుగాను వాటి వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టుగాను తెలుస్తుంది కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు కనుక ముందే వచ్చే ముందే మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి ఎంత అవుతుంది దానికి తగినట్టుగా మనీ ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చి యా ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత జాబ్ వస్తే యా వెల్ అండ్ గుడ్ ఇంకా అసలు అవసరమే లేదు బట్ లేనప్పుడు కూడా ఉండడానికి తగినట్టుగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుని రావడం అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ సో ఇంపార్టెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో మీరు ఈ విషయాన్ని ఎంతో చక్కగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మాకు చాలా విషయాలు షేర్ చేస్తున్నారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌతమ్ గారు సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం ఎపిసోడ్ లో ఇంకొన్ని విషయాలు ఇక్కడ యుఎస్ లైఫ్ అలానే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉందో మనం తెలుసుకుందాం ఇలాంటి బోల్డ్ అని ఇన్ఫర్మేటివ్ షోస్ చూడాలంటే చూస్తూ ఉండండి స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ యుఎస్ఏ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్